굉장히 중요한 포인트입니다. 네네. 자, 전복과 껍질을 분리를 해줄게요. 자, 자, 이제 여러분. 자, 여러분들 저 보고 똑같이 따라 하시면 됩니다. 숟가락 네. 쓰시면 돼요. 자, 이렇게 뚝 살짝만 열어주시면 전복하고 껍질하고 분리가 됩니다. 오. 어, 그래요? 그냥? 네, 다시 한번 보여드릴게요. 자, 이렇게 숟가락으로 톡 올려주시기만 하면 껍질하고 전복이 분리가 됩니다. 왜 저는 안 되죠? 어? 된다. 자, 굉장히 쉽게 어, 되실 거예요. 네. 그럼 완전 떼버리나요? 네, 완전 분리시켜주시면 되고. 네. 자, 수강생 여러분들 잘 하고 계신가요? 네. 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 자, 이렇게 톡 분리를 해주시면 됩니다. 자, 세훈 씨잘 되죠? 혹시 남은 전복 껍질은 뭐 따로 사용할 수는 없습니까? 어, 뭐, 뭐 장식으로 사용하셔도 되고요. 데코레이션 되고요. 되나요? 네, 데코레이션 어... 하셔도 됩니다. 근데 보통 안 하죠? 네, 보통은 안 합니다. 네, 네. 자, 가게 갔을 때 이게 전복 껍질로 이렇게 벽면은 이렇게 채우는 경우도 봤어요. 아, 인테리어 요소로 많이 쓰기도 하더라고요. 근데 진짜 저희가 좀 이걸 좀 졸여서 그런지 껍질이 어, 엄청 쉽게 제거가 돼요. 어, 많이 쓸것 같아요. 네, 오늘 사실 활전복으로 손질하게 되면 분리하기가 쉽지가 않거든요. 네. 오늘 졸여서 하게 되면 분리가 굉장히 쉽습니다. 그러니까 막간장이 아, 네요 맛도 내면서 분리도 네. 쉽게. 간도 스며들 테고요. 네. 네. 자, 여러분 다 분리하셨습니까? 네. 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 자, 다 분리하셨죠? 네. 자, 이렇게 보시면 내장이 이제 드러났습니다. 네, 네, 네. 자, 여기서 제가 퀴즈 하나 드려볼게요. 자, 저희한테요. 네. 네. 전복의 암수 구분은 어떻게 할까요? 아, 전복의 암수 구분. 보니까 내장 색깔. 네, 세호 씨가 맞추시면 안 되고 전복의 암수 구분 어떻게 하시는지 아시는 분 계세요? 아니, 저한테 문제 내시고 왜? 네. 네. 정화 씨. 그 내장 색깔이요. 정답입니다. 어? 제가 정답이야. 아니 방금 어, 제가 그냥 그치? 얘기한 거를 바... 아니 아니에요. 우리 온수생 분들에게 키준 낸 거기 때문에. 아 그래요? 어, 어, 네. 어, 놀랍네요. 자 네. 제가 암수 구분은 전복의 내장으로 하는 겁니다. 네. 네 대호 씨 축하드려요. 네. 네. 자 암룸, 자 암룸은 어떤 색이고 순룸은 어떤 색인 건가요? 자 지금 보이시는 황색이 네. 순룸입니다. 황색? 아. 자 황색의 아, 내장이. 황색 있어? 네 순룸입니다. 아전다 이게. 아야 규현 씨는. 다 암놈이에요. 아, 저 어. 다음, 저 암놈만. 어, 인기가 많으시군요. 어, 이걸 저, 잘, 잘. 자, 어. <웃음> 네, 하이트. 신기하게 저는. 저는 딱. 암수 딱. 세 개, 세 개. 아, 아 네. 좋은 비율로 갔습니다. 아, 수씨 옷에 간장이 많이 쳤네요. 아, 많이 쳤어요. 저 이제 스타일리스트한테 혼났어요. 네네네. 큰일 났습니다. 제가 구입을 해야 됩니다. 네네네. 자, 자, 녹색은. 네. 암놈입니다. 네. 황색은. 순놈. 순놈이고요. 아, 손으로 이렇게 이거... 떼주면 됩니까? 네, 손으로 이렇게 익혔기 때문에 잘 떼지실 거예요. 어, 셰프님, 요거, 요 부위도 떼는 거예요? 네, 전부 다 살짝 벗겨주시면 자연스럽게 떼질 겁니다. 네. 아, 뜨거 자, 자 그 다음에. 손, 손 조심하세요. 뜨겁습니다. 전복의 이빨은 꼭 제거를 해주셔야 돼요. 이빨이 아 어딨죠? 자, 보이, 화면에 보이시는 이게 이빨입니다. 자 이빨을 오, 이빨 있죠? 자, 이, 이빨이 굉장히 크니까 너무 놀라지 마시고요. 이렇게 제거를 해주시면 돼요. 와, 손으로요? 네 손으로 제거해주셔도 금방 아, 쉽게 되실 겁니다. 보통은 이제 칼로 제거하는데 손으로 웃는 제거도 되겠네요. 네 졸여놨기 때문에 손으로도 쉽게 분리가 되실 아니, 거예요. 이빨이 진짜 크네요. 네 오. 이빨이 생각보다 큽니다. 이거를 먹으면 어떻게 되죠? 이게 자칫 먹으면 배탈이 나더라고요. 아... 맞죠, 셰프님? 네, 맞습니다. 전복 이빨은 꼭 제거를 해주셔야 돼요. 이거 내장도 쓸 건가요, 나중에? 네, 내장 쓸 거니까 제가 알려드릴게요. 네. 네. 자, 자 전복 오늘 여섯 마리 중에 네 마리는 덮밥에 두 마리는 비빔면에 사용해 줄 겁니다. 와... 자, 그리고 오늘 내장도 쓰죠, 셰프님? 자, 내장 쓸 겁니다. 내장 쓸 거기 때문에 제가 알려드릴게요. <웃음> 네, 터지지 않게 또 조심을 해야 될것 같아요. 내장이 네, 만지실 때 터집니다. 터지지 않게 오... 조심해 주시고요. 어, 세호 씨 전복을 너무 잘 하시는데요? 아, 제가 또 왜냐면 예전에 남성의 셰프님께 요리 좀 배웠거든요. 아, 또 전복 매니아세요? 아, 뭐 거의 뭐 전매예요. 네, 전복 매니아. <웃음> 전매 특허네요. 네, 그렇습니다. 전매 특허죠. <웃음> 좋습니다. 네. 네. 이제 그러면 다음 순서는 뭐죠? 자, 전복 내장을 분리를 하셨죠? 네. 분리를 하셨으면 칼로 내장을 도마 이렇게. 아, 진짜? 내장 부분을 이렇게 으깨줄 겁니다. 자연적으로 왔다 갔다 하다 보면 껍질 부분이 분리가 됩니다. 껍질 부분에 옆에 붙은 살은 제거를 해주시면 돼요. 자, 아시겠죠?